Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Deck Pro and Tips ici pour parler de Furia et de la puissance de son heal. Quel va être le deck utilisé par les pros Quelle va être la légendaire préférée Ça sera sans doute bienveillance avec ce deck. Euh, Celui-ci où vous allez mettre euh, bah, les 13 premiers points avec Amra Vivé qui se recharge une seconde plus vite Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 4 secondes sur votre heal, vous l'avez en 3 Amra Vivé donne un shield de 500, c'est ça qui fait que Furia est très forte C'est qu'elle applique un shield et du heal Et soigner un allié avec Amra Vivé vous redonne 420 PV en 3 secondes Ce qui fait un petit peu plus de 100 PV par seconde la particularité de Furia, c'est que c'est un assez bon... Elle peut s'en sortir face au flanc. Bon, après, il faut quand même l'aider un petit peu. Euh, la particularité également, c'est qu'elle peut appliquer une sorte de shield comme ça, qui dure 2 secondes. On va essayer d'aider notre petit robot. Je crois qu'on prend cher quand même. No notre heal, notre tank, ça va être difficile de le tenir. Parce qu'il est toujours derrière... Euh derrière un mur on a réussi à la burn bien joué avec le stun on va essayer de tenir avec Kima qu'est ce qui se passe derrière je sais pas trop où ça vient mais il y a double flanc donc c'est pas facile de rester sur le point là faut rester sur le point mais ça a ses limites faut pas mourir non plus hein. Le problème c'est que ça a ses, ses grosses limites là. Ouais, c'est difficile de rester sur le point. C'est difficile la casu en tant que healer parce que bien évidemment je peux pas rester en heal parce qu'ils ont pas chopé ce balcon, chopé la, la gauche de la map. Donc ce qui fait qu'ils arrivent facilement à récupérer une nouvelle fois la zone et à se mettre bien. Dommage, on avait pris le, la possession du point et là on a beaucoup de morts à droite. Les gens, regardez, ils sont derrière le mur, ce qui fait que je peux pas les heal. C'est pas forcément facile. Donc si c'est mort. Non, putain, il prend tellement cher que j'ai même pas le temps de le heal en, en 3 secondes. On va essayer de le can à cette distance, je ne peux pas. Voilà la distance maximum du de, de, de Furia. Vous venez de le voir. Donc je vais le Victor. Ah, j'avais réussi à le cancel mon été. Allez, en dehors. Le can. On peut avancer, mais ça va. Essayer des Victor. Hop. Bon, concentré, hein. Cette game, elle est, elle est tendue. On joue avec un master, hein. Kima, il est, au, il est master, je crois, enfin. enfin. C'est un FR. J'arrive pas à tenir le Victor, désolé. Mais 
pas passer. Ah bah ça tient. Bien joué. Ouh. Je peux vous assurer que là c'est coton hein C'est coton, on a tenu, GG les gars. C'était beau. C'est ça qu'on veut. <rire> Mais c'est pas facile. Ah, si, là. On va voir comment ça se passe sur le deuxième round. Je vois s'ils ont claqué beaucoup d'ulti par contre. Allez, let's go. C'est pas facile de jouer 4 face à Justice de Rue. Hein. Justice de Rue, Akasi aussi. Ah, c'est le stun Non, c'est le coup d'épaule. Coup d'épaule, donc elle, elle veut tanker l'âge. Voilà la raison. Coup d'épaule maintenant, on peut vraiment le récupérer très très vite. Après, est-ce que c'est vraiment rentable Je ne sais pas. Est-ce que H vaut vraiment un autre tank Je ne suis pas sûr. Quel vaut les, les autres tanks Je pense qu'elle reste, reste toujours un petit peu lanterne rouge. Il se prend des. des, des, des... Il se prend des. des, des, des... Bah, on ne tient pas, c'est normal, t'es tout seul. On va les reculer. Ah il a touché au moins. C'est pas mal. Normal que le can il finisse par pas tenir, on tire déjà longtemps quand même. C'est compliqué, je peux pas rester s'il possède le haut. S'il reste, s'il possède le haut, je peux pas me mettre sur le point. Essayer d'avoir de la régène. Oh on a réussi à sécuriser l'équipe pour protéger. Pourquoi le heal est pas passé Des fois le heal est chelou euh, sur ce perso. Je vais pas se le cacher mais. Je pense qu'il s'était pris à moins 75% de heal de la part de Cassie. Là, on peut être sur le point parce qu'on a vraiment pris la domination du nombre de personnes. Le petit saut contre le mur pour pouvoir euh, continuer de caper et pouvoir envoyer des heals très loin. Ok. Merci. On a réussi à placer le stun, c'est ce qu'il fallait. J'ai été concentré sur Kima et elle pas pu le heal. Et derrière, j'ai fait une mauvaise positionnement, un mauvais positionnement. Fois l'animation est chelou de ce sort parce qu'il a. Parce qu'on on le voit le début de l'animation mais elle ne se fait pas en entier. C'est vrai que c'est assez. Euh, assez chelou. Là pareil, voilà. Alors, euh, entre un tank me life ou un. Un low carry, il vaut mieux il un low carry. C'est pas facile, hein, de tout le monde. On essaye. Très très compliqué de vivre tout le monde. Très compliqué de vivre tout le monde. Ici à tuer la furia, faut qu'on continue. Zinello. Oh j'ai pas réussi à tuer avec la. Euh... Je vais pas arriver, attends. Ouais, 
c'est bien là. Ah, il, fait, il prend trop de qui Il est pas assez focus. Non, on peut pas. On peut pas. Hmm. Euh, beaucoup de dégâts directs dans la compo adverse. Faisons le point. Euh, Mive, euh, dégâts directs, euh, euh, ouais, que des dégâts directs sauf H. Donc euh, on va dire que principalement un Havre ici sera bien pensé. On aurait peut-être même pu le prendre euh, rang 2. Ça aurait pu être bien, c'est de prendre Chronos rang 2, Havre rang 2. Parce qu'en fait, le Chronos rang 3, euh, bon, c'est sympa, mais c'est pas forcément quelque chose d'hyper obligatoire. On est déjà sur un hit qui revient très très vite, vous le voyez, en on va dire 2,1 secondes, peut-être un truc comme ça. Non, un peu moins, 2,2, 2,3. Allez, on enchaîne, comme coup de chaîne. <rire> non, ça se passe bien la game, mais on a du mal à, à push. Et la game est serrée, donc c'est cool. C'est cool pour les decks pour Entity, j'ai une game serrée. On met l'outil juste pour que, à la fin... l'âge et que ça avait permis au drogon de, de, de faire le kill sur la complètement tombé là je peux pas je peux pas passer par l'escalier parce qu'il y a Mive et je peux pas passer par là parce qu'il y avait du monde on peut encore recaper le point pour rien lâcher je vais le cas en premier parce que c'est le tank faut qu'il y a le cas Bon bah ils ont réussi à reprendre mais euh, n'arrive pas à être assez playmaker avec le perso. Moi je vois beaucoup plus comme ça en permanence. Beaucoup plus orienté DPS. Surtout avec le temps. On sait. Euh, je peux pas te hit. Le je te vois pas, je peux pas te heal. C'est pour ça que Gélos reste très très fort. On fait un pour un, donc ça va. Il faut qu'il avance, il va se faire burst. C'est ça. Je pense que cette fois-ci il touche. Ouais. Oh là, je l'ai heal le 123! Euh, merci Dantil, euh, 90% je l'ai 223, shield à 500, c'est quand même pas mal, ça fait 600 et quelques... Je ne pas concentrer sur ce que je fais. Mais... pas lâcher maintenant les gars tenez bon tenez bon on mérite le troisième round de là oh, on va perdre 
Ouais, je pense que ça aura quand même été une très bonne game, mais pas suffisante pour, euh, pour carry. Je suis dégoûté, je n'arrive pas à vous faire un deck pro et tips où je gagne. C'est un truc de malade, je n'y arrive pas. Ça fait 2-3 heures que j'essaye. J'y arrive absolument pas. C'est un truc de ouf, je suis tout le temps du mauvais côté. Alors c'est vrai que c'est euh, un petit peu frustrant d'être tout le temps du, du mauvais côté. Donc que voulez-vous, c'est le jeu Mapo Blue 7. Je pense qu'on a fait quand même une bonne game avec Furia. On va voir les stats. On va pouvoir comparer avec les stats adverses, etc. Mais je pense qu'on a essayé de heal les bonnes personnes au bon moment. On a essayé de DPS. C'est vrai qu'on n'était peut-être pas en DPS constant possible. Mais on a fait 37 cas de DPS. Euh, au niveau du heal, on est à 140 000. Euh, shield, 37 000. Donc euh, plutôt une bonne game. Mais euh, pas du tout euh, suffisante pour, euh, pour carry. Que voulez-vous C'est le jeu ma pauvre Lucette. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Euh, ça montre quand même la force du personnage. Bon, même si c'est compliqué de voir puisqu'on est, euh, est Furia contre Furia. Elle a fait plus de DPS que moi. Euh, alors, je ne sais pas comment elle se démerde. Moi, je ne peux pas en fait. Je suis face à un Z, une Miv. C'est trop difficile pour moi d'aller faire plus de dégâts. J'ai vraiment du mal... En fait, il euh, y avait quelqu'un qui m'a dit ah, donc dans le bas tu joues de manière trop safe. C'était dans la vidéo du, de, de la vidéo fun où j'avais fait une enquête. Et c'est qu'en fait, si je me positionne plus agressivement, je meurs beaucoup plus. J'arrive pas à infliger plus de dégâts. Euh. Après 33 000, c'est pas non plus euh, mauvais. Hein. Si j'étais à 10 000, ça serait, ça serait vraiment pas ouf. Mais euh, 140 000 de heal, je suis plutôt content. 37 000 de shield. On a quand même beaucoup plus shield qu'elle. Alors je sais pas pourquoi. Euh, <rire> Je sais pas pourquoi. Elle a beaucoup moins de points là-dedans. Ouais, elle a qu'un shield de 300, c'est pour ça. Ouais, je suis pas hyper fan de son deck. Je préfère le mien. Je préfère le mien. Donc voici un épisode de deck pro and tips de Furia. Et bah euh, voilà ce comment je vous conseille de la jouer. Après, euh, frappe ardente, ça se spamme pas trop quand vous jouez contre deux flanques. Parce que il faut, va falloir la garder quand ils vont vous attaquer. Euh, parce que bah, ça, ça fait très très mal la frappe ardente Si on arrive à placer une frappe ardente sur une mime On peut quasiment la 1 vs 1 avec une, avec une furia Pareil pour un zine Donc euh, moi je vous conseille de garder votre frappe ardente Quand vous jouez contre double flank Et quand vous jouez contre un flank qui a tendance à vous spammer la tronche à être tout le temps sur vous bon, Ce qui n'était pas forcément le cas ici Puisqu'on était relativement bien positionné donc, euh, donc, euh, donc voilà Mais euh, pas facile On a essayé de tenir le, le can Mais il est quand même mort 4, euh, 12 fois Bon, il est mort 12 fois, donc ça va, on l'a quand même tenu. S'il était mort 25 fois et que les, mes alliés étaient morts 12 fois, ça voudrait dire qu'on l'aurait peut-être un petit peu trop abandonné. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Après, le can, est-ce qu'il a revivifié Ouais, il prend revivifié très, très, très tard. Euh, ce qui n'est pas un bon choix quand vous êtes en solo tank. Quand vous êtes en solo tank, c'est pas trop à vous d'appliquer côté risé parce que vous avez 3 DPS, donc eux vont partir sur côté risé. Donc, euh, vous prenez pas la tête. Solo tank veut dire... Vous prenez les, les items pour que vous, la game se passe, vous mouriez pas trop. Havre, revivifié, cavalier pour revenir vite sur le point. Ne prenez pas euh, cotérisé quand vous êtes solo tank. C'est pas forcément votre rôle à vous. Euh, tout simplement, voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Alors, quel deck je joue moi Moi, euh, je vous montre le deck que j'utilise et qui est pour moi le deck euh, actuel euh, de Furia Hill. Euh, âme ravivée se recharge une seconde plus vite. Euh, vous avez 50 PV supplémentaires, Cha chaque attaque de funérailles réduit le temps de recharge de frappe ardente, ce qui permet en fait de récupérer euh, la frappe ardente plus souvent, la frappe ardente qui est une bonne arme contre les flanques, une bonne arme offensive aussi contre un tank qui vous rush, etc. Ça peut être, euh, c'est vraiment correct. Soigner un allié euh, vous redonne à 420 points de vie, donc ça on met 4 points pour avoir un gros heal, enfin, c'est pas 420 points de vie par seconde, sinon ça serait complètement cassé, c'est 420 points de vie en 3 secondes, donc ça fait une régène correcte quand même ça fait par, euh, ça, fait, ça veut dire que par, en 10 secondes vous régénérez plus de euh, bah 4 x 3, 12 euh, 1260 PV en 9 secondes ce qui est beaucoup voilà que vous allez à réussir à appliquer votre âme ravivée sur quelqu'un. Âme ravivée redonne aussi cible atteinte un bouclier de 500 PV qui dure 2 secondes. Ça c'est cassé. Ça permet d'avoir mis quand même 37 000 de shield. Ce qui est euh, beaucoup. <rire> beaucoup. Parce que ça fait finalement comme si j'avais soigné 180 000. Pratiquement. Donc c'est vraiment euh, beaucoup. 
sachant que c'était une game difficile, qu'on n'a pas spam, qu'on n'avait pas double tank, etc. etc. Donc euh, quand même, ça montre à quel point ça il et à quel point c'est fort et que vous allez vous bouffer du Furia contre Furia avec euh, sans doute des gens qui vont dire « Oh non, t'as pris Genos, tu veux pas prendre une petite Furia <rire> ?» Parce que c'est vraiment très 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 fort. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. Merci encore et ciao N'oubliez pas demain le tournoi à 17h. Full MIV 1 vs 1 déjà plus de 30, euh, 32, 33 participants dans le tournoi. N'hésitez pas à vous inscrire. Ciao Thank you.